好家伙，这盒子可是真大呀，五十五寸。怎么样，弄好了没有？哦，哇塞，这个效果，这也太大太弯了吧！转过来，这个比例也太像手机了。那头比我还要大哎！五十五寸的显示器我用过，一千二整大曲率我也体验过，一千零五十六分区的 mini LED， 嗯。也见过，哎，但是把它们全部合成在一个产品里面，这就是三星 G 9 7 NB。小伙伴们有没有想过一个问题？就是带鱼屏之所以全部都是弯的，那主要是因为它太宽了。所以其实不是带鱼屏需要做曲面，而是比较宽的显示器需要做曲面。道理我都懂啊，但大屏真上桌之后，还是得说一句离谱。五十五寸放桌上，普通的带鱼屏放在旁边就完全不堪一击，好吧？这里我先输出一个暴论啊，跟这种巨型曲面显示器比起来，带鱼屏只是一个平面的平替罢了。这个大曲面在正面看，我感觉就像是方的。我开个 Excel 看一下。哇，这真的太弯了！你要是不认真看的话，你可能都会看串行的那种程度。我看这个表格得。它这个效果比我想象中的要好哎，跟我之前那个 C 二就很相似。它只是比 C 二的话就是弯了一些，弯了一些之后它的包裹感更强了，然后我眼睛就不用瞄这么远了。而且它跟普通的带鱼屏不同的地方是什么呢？带鱼屏它那个视野啊其实很奇怪，它左右多出来的那个空间其实都是一些无效空间。但是因为它这个比例啊是一个常规的比例，所以说它这个大就是真的纯粹的大。我跟你说，这个 L 他们腿有一点点不得劲儿，老抖。天亮啦！哎，旷野之息，这天，这水，这草，这个锯齿也太恐怖了，我感觉我的眼睛都要被割伤了！救命！把它调小一点。哎，自适应 4K。不过你说五十五寸的游戏显示器和电视又能有什么区别呢？哎，这个想法就太先入为主了。上次视频里面的带鱼屏大概一百一十五厘米宽，那这个看起来很夸张的显示器呢，其实也只差了两厘米。好家伙，这不就是垂直加长的带鱼屏吗？而且如果你有试过把电视机放在桌上，就会知道电视是完全不能调整俯仰的。如果是个显示器，好歹还可以换个支架，对吧？那这个自重就是二十公斤的屏幕，给支架来真的搞不定啊。所以说。它要怎么调俯仰呢？答案就是一个巨大的支架。正常的俯仰可以调节，高度也可以调节，而且别说啊，它这个调节的范围还是挺大的。最离谱的是，它居然还可以转过来，把它升高一点，转过来。哎，这个转的话比我想象中要轻松很多。随便点个竖屏的视频看一下哦，哎，可以不？这个比例也太像手机了。这个看起来都已经比我要高好多，现在头比我还要大哎！这谁呀、啊？哎，你看这个头，好大的头！屏幕转过来之后，那就真的是太高了，就算是高度降到最低，上面的部分也要抬头看了。不过我们可以往后一躺，这不就舒服啦？这不得打个上古游戏雷电？这视野，玩竖屏游戏物理开挂了是不是？这玩意儿摆在桌上，简直就是直接把街机厅搬回家了呀！咱们以往都觉得三十二比九带鱼屏可有沉浸感了，但你看我这个三十二比十八的屏幕，不是沉浸感 Pro Max。我个人的观点啊，这块屏幕其实是几乎真包含带鱼屏的所有优点的。之所以需要带鱼屏，其实是想要更大的显示面积，尤其是看电影的时候，二十一比九的比例刚刚好铺满。同时，带鱼屏的价格也会更加有优势。但带鱼屏上下的空间，很多情况下也都是空着的。看似这台显示器非常巨大，占用的面积其实也未必比正常的带鱼屏大多少。而且，就算你实在是想要带鱼，也不是不行。这样子的曲面屏就已经完全包含了十六比九、二十一比九，甚至。是三十二比九的带鱼屏，这显示器还有分区控光，黑的地方那可是真纯黑的哦。对，给大家看一个好玩的功能啊！你们不是都嫌这个宽屏 L L 的地图太小太远了吗？哎，你看，我就可以直接把地图放大，放到这个上面，只要修改一下屏幕的比例，用这个地图缩放的功能，就可以单独的放到屏幕里面你自己想要选中的那个区域。这个放大的功能，你们有什么创意吗？说的这么多，作为显示器嘛，屏幕肯定是得聊聊的。Mini LED 相较于 OLED 方案，峰值亮度是一绝。G 9 0 0 0 NB 官方数据给到的峰值亮度是两千尼特，用来看电影的效果就是这样了。
去控光方案也并不是没有缺点的，光晕的问题肯定还是会存在的，斜着看的时候还是能看得出来。但好在 VA 屏本身对比度就会比较有优势，一千零五十六个分区也是相当不错的数量了。正面看其实并不是很明显，不知道有没有注意到的小伙伴注意到了，刚才那段电影的音质是真的相当不错呀。游戏显示器内置个双扬，做个二乘五甚至是三瓦的规格就已经差不多了。G 九七 NB 直接整个四个，中间还附带了俩低音炮，总功率干到了六十瓦，这可比很多桌面音箱都还要高啊！杜比音效就不用多说了，音画追踪这个功能有点意思，它可以追踪观众的位置，配合多扬声器，这样的话，哪怕你做的歪点，声场也不至于跑偏太多。至于操作，这个显示器还是相当到位的。一台显示器呢，配了俩遥控器，行，毕竟这个尺寸了嘛，倒也正常。但是骚操作来了，这俩玩意儿居然是太阳能充电的，一个太阳。这个真的就是太阳能的意思哦。上学的时候，小伙伴们有没有试过用台灯给计算器充电，再配合这个角度，也细品。这两个遥控器呢，功能大同小异。这个桌面遥控器主要是用来快捷设置、开关、音量、信号输入。不过要想做一些复杂的设置呢，手持遥控器就会更符合直觉一些了。作为一台五十五寸的超大曲率显示器，这台显示器多少还是有点秀肌肉的成分在里面的，堆料是真的很狠啊 ！HDMI 接口直接给了你四个，而且还是二点一的，像我现在几台主机平常都插在上面，想玩的时候用遥控器切就行了。VR、FreeSync 和 HDR 这些都有，但没有杜比世界软饭震怒。感觉未来超大尺寸和超大曲率应该会是专业电竞显示器的一个发展方向吧？毕竟显示器参数卷来卷去，总是有天花板的。这种形态外观上的探索还是蛮有意思的，希望下次还有。好了，那么以上就是本期视频的所有内容了。如果你觉得这期视频还有点意思的话，记得给我点赞、三连、关注哦，这对我来说非常重要。那我是 Tilly， 咱们下期再见吧，拜拜。